Welcome sa ating channel mga kaibigan Alam kong medyo excited kayo dito It's one of the most anticipated uh, review or video na gagawin natin Actually excited na excited din ako I've never seen this table Nandito po ngayon It is the first most affordable gaming table from Rock Gears So ayun, sobrang tuwang tuwa rin ako Na talagang kumuha na rin ako ng uh, Nag-avail ako ng gaming table nila Kasi uh, it's so cheap, sobrang mura The color is uh, white, so I think uh, it's the neutral color. Any uh, setup, medyo babagay itong kulay na to. Uh, what I hate with uh, the other gaming chairs kasi is parang yung kulay kasi niya, kung mag avail ka, parang super specific. Like it's green, it's blue. Pero nowadays na it's more an RGB thing. And uh, sometimes nag iba iba yung mood so maganda na white yung ginawa nila since uh, pag nag-reflect naman yung ilaw dito sa table mag a naman eh magre-reflect yung kung red magre-reflect dun sa table so it's good thing na white yung ni-release ni Rock Gears na sobrang mura for a 4,000 plus uh, pesos sobrang mura po niya mga kaibigan so ayun titinan natin kikilatisin natin kung etong table ba na to sa halagang 4,000 pesos above is sulit na sulit nga ba or will it not be a big disappointment for all of us? So, ayun, sasamahan niyo po ako mga kaibigan and let's assemble this. Sobrang bigat mga kaibigan. Actually, this is uh, way heavier dun sa table na na-avail ko dati. Nag-avail uh, ako sa Lazada ng uh, Sumo table. Mas mura. Pero uh, may mga tables din naman na mas mahal. Nasa, kaso nga lang yung table na ganito, itong nakikita nyo ngayon dito sa picture na to This is the Rock Maliari. Pag ito yung nabil mo sa Lazada, I think nasa 5,000, 6,000 to 7,000 to 10,000. Most of the time is 10,000. Pero itong bigat niya based dun sa bigat, nai-imagine ko na pag ito yung nabil mo sa uh, local market natin dati, way back before the Rock Maliari launch, nasa 10,000 yung ganito or 8,000 let's be realistic at 8,000 pero ito nasa 4,000 plus lang so konting dagdag na lang compared dito sa below 10 kilos na sumo table eh, solid na na table yung makukuha mo so nagbibase pa lang tayo sa bigat so hopefully hindi sa disappointment ilalabas na natin i-assemble na natin ooh ayan Solid yung bakal. Ito na yata yung pina. Ang bigat ng bakal na ito. Solid, solid. So, hindi basta-basta yung bakal na ginamit. And then, yeah. Mukhang madaling assemblein lang to eh. Kasi ano, yung bakal niya, parang yung frame niya, intact na. Tapos nandito yung frame, nandito yung uh, screws and everything tapos meron siyang uh, manual so ito yung makikita natin mamaya so the name of this product is branded by uh, Rock Gears as the Rock Maliari <laughs> wala nang ibang way na may papakita ko itong uh, unboxing ito kundi ganitong camera view lang pasensya po, iisa lang yung camera natin hindi pa natin nakukuha kasi yung in order natin na Sony A7 wala akong pambili ng ganon kaya nagparegalo na lang tayo so ayun uh, bubuksan natin to ok uh, may sticker siya gaming desk tapos may libre <laughs> screwdriver solid ah so ayun pag kahit wala kayong screwdriver eh, meron na kayong gagamitin pang gloves ok for the sake of uh, safety Safety first. Mag-gloves tayo mga kaibigan. May binigay sa atin eh. Hindi gamitin natin. Doon pa lang, maririnig muna na solid. Alright. So, ang gagawin natin ngayon, is ilalagay natin itong mga so, ang una natin gagawin, papagita ko sa inyo, lalagay natin to, Itong 
itong mga paa niya para mapatayo natin to ng mas maganda so medyo hindi ko feel tong mga gloves na to parang hindi ko ramdam ayan lagay natin yan para mapatayo natin So, merong isang extra. Tago nyo lang para pag sakaling nasira to, eh, yun na yung gagamitin natin na reserve. Okay, so, ang uh, susunod na natin gagawin is ilalagay itong brace. So, dapat patayuin ko sila, pero dahil nag-iisa lang ako, so, I recommend you guys na pag itong gagawin nyo po is dapat dalawa po kayo mga kaibigan. So, ang susundan natin is yung manual. So, discard, discard na lang. Pero I don't advise na dapat mag-isa ka lang. Pero for the sake na gusto ko lang maipakita yung mga, yung sequence. So, ginawa ko na lang ito mag-isa. So, discarte ko muna. Lagyan ko muna ng tag-iisang bolts and nuts magkabilaan para lang mapatayo. Pag uh, talagang solid, dapat lagyan mo ng uh, screw sa kabilang side. Sumasama yung plastic, ganyan, pag mag ka lang. Tapos, counter mo na lang dito sa kabilang side. Yan. Ganun lang po mga kaibigan. Mahirap pala. Ayun. Mas mahirap sa inakala. Akala ko kaya natin gawin to eh. Hindi, madali lang naman mga kaibigan. Ano, yung process, madali lang. Itong paghihigpit lang yung medyo matatagalan tayo dito. Kasi kailangan nating siguraduhin na mahigpit na mahigpit. Isipin mo, yung ilalagay natin dito, hindi naman yung basta-basta yung mga rig natin. Yung worth 20k or 30k na rig mo, papatong mo sa isang table na minadali mo lang ginawa, minadali mo lang hinigpitan. So, kailangan you should be sure na nahigpitan mo ng maayos. Yan. Okay. So, ayan mga kaibigan. This is it. Pansip. Ngayon, pupunta na ako sa ilalim. Okay, so ini-screw na natin yung ilalim. Ginagamit natin yung mga pointed screws pang wood. Yun na yung ginagamit natin ngayon. So, ayun. Sa height kong 5'6, kahit nakaupo naman ako sa ilalim, no problem. Tapos na rin at sa wakas mga kaibigan, in just 20 or 15 minutes, kung mabilis kayo mag-assemble, 30 minutes, kaya nyo na yung assemble itong uh, uh, gaming table na to from Rock Gears. This is the Rock Gears Maliari. It is one of the table na you may consider maganda. Matibay, may braces dito sa ilalim. So, pag maglagay kayo or magpatong kayo dito, there's no problem. Walang chance na mag-sasag. Uh, And then, at the back, meron din siyang uh, brace. And, uh, ayun, firm. So, I think I'm 70 kilos. Susubukan natin uupuan. <laughs> Natry natin mga kaibigan kung pwede. Yeah! Ah! Oh. Pwede, pwede. So, ayun. That's it mga kaibigan. My final thoughts about this uh, table, solid siya, sulit, the structure is good, the frame is good, the table itself, maganda, yung material, yung uh, uh, ginamit, solid, napaka firm. So, I think this is, is uh, one of the most, uh, kumbaga, pinakasulit na table na pwede natin consider sa market. And, uh, kodos sa uh, Rock Gears the organization, the company for bringing something new in the table at literal na table talaga yung dinala sa atin and ang dami na kasi nagre-request uh, marami sa ating mga setups yung mga kasamahan natin it comes with a good setup, good gaming chair napaka-solid tingnan napaka-ganda tingnan pero sometimes yung downfall ng uh, setup natin is yung table so it's now possible para sa ating mga kaibigan lalo na't napakamura at a worth of 4,000 plus meron ka ng magandang table pwede po siyang 
may consider din as uh, an office uh, table. Um, the sad thing is, uh, yun lang, yung options natin, iisa pa lang as of now. So, hopefully, they will uh, release a version 2 or other models na merong mas mahaba since the dimension is uh, just uh, pretty good for a single monitor setup uh, with uh, one uh, CPU. Pero, uh, for uh, double, dual monitor setup or triple monitor setup, uh, okay din naman siya as long as you can uh, have another stand for your uh, system unit pero kung ito lang mismo system unit plus yung monitor mo dito sa mismong table na to I think uh, it's only good for uh, single setup mga kaibigan so ayun uh, napaka solid ang may advice ko lang to maintain yung uh, aesthetics yung itsura nya if you want to maintain magpakat kayo ng glass na pwede nyong ipatong or kung hindi naman glass better use uh, extended mouse pad tulad niyan sinabi ko kanina extended mouse pad lang solution yan and then isang placement uh, mat para sa inyong mga drinks so if you have these drinks sa akin ay papatong ko diyan kasi meron po siyang nakaipaibabaw na glass pero kung eto magmamarka po yan so lalong lalo na to kunwari uh, frozen uh, may mga uh, pawis pawis pa yang uh, baso mo so automatically mababasa yung table mo Para hindi siya po magmarka or hindi po masisira kagad yung table natin, ayun, gumamit kayo ng, uh, kumbaga, napkin, table napkin. Alright, so that's it mga kaibigan. Hopefully, nagustuhan nyo yung uh, first step-by-step uh, -step assembly natin. And uh, para sa mga marami pang ganitong videos, feel free to subscribe para marami pa po yung makikita. The AMD uh, components are about to be here in the Philippines. Hopefully, ayun, makahawak ka agad tayo. I've tried to reach uh, some of the AMD guys uh, sa headquarters nila. If uh, they can let me borrow one of the processors or kahit at least three of their processors para matest natin kagad mga kaibigan dito sa ating bansa kung yung temperature is uh, it can be handled by the stock processor or what. Alright, so that's it mga kaibigan. Hopefully, mag-subscribe po kayo para mas marami pa tayong matututunan at mapag-uusapan dito sa ating channel, mga kaibigan. Okay, so that's it and thank you.